আসসালামু আলাইকুম স্বাগত পলি টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি তানভীর হাসান হৃদয় সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি শিশু সংবাদ আজ থেকে চালু হচ্ছে বেনাপোল থেকে ঢাকা সরাসরি ট্রেন বেনাপোল এক্সপ্রেস বিশ্বের অনেক দেশ বাংলাদেশকে অনুসরণ করছে বললেন এমপি শাওর এবং টানা বর্ষণে সাতটা নিয়ে ভয়াবহ বন্যা বন্যা দুর্গত এলাকা ঘোষণার দাবি এলাকাবাসী শুনছিলেন শিরোনাম এবারে জানাচ্ছি পুরো খবর বেনাপোলবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে চালু করা হচ্ছে বেনাপোল এক্সপ্রেস প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বেনাপোল থেকে ঢাকা সরাসরি ট্রেন বেনাপোল এক্সপ্রেস চালুর অবকাঠামোর পূর্ব প্রস্তুতি পরিদর্শনে মঙ্গলবার সকালে বেনাপোল রেল স্টেশনে আসেন রাজশাহী জোনের সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার অসীম কুমার তালুকদার এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পুলক কুমার মণ্ডল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান সহ আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ এর নেতাকর্মীরা রেলপথ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ট্রেন সার্ভিসটির নাম চূড়ান্ত করেছেন বেনাপোল এক্সপ্রেস ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা থেকে তিনি এ ট্রেন সার্ভিসের উদ্বোধন করবেন আজ দুপুর সোয়া একটাই ট্রেনটি যাত্রী নিয়ে বেনাপোল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছাড়বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করবেন আমাদের দেশের প্রস্তুতি চলতেছে এবং প্রস্তুতে আমরা সেভেন্টি পার্সেন্ট কাজ করে শেষ করে দিয়েছি এবং থার্টি পার্সেন্ট আশা করি আজকে রাত দশটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে আপনার লক্ষ্য করবেন ট্রেনটা আমরা সাজাচ্ছি এবং কালে এই ট্রেন দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হবে এবং কন্টিনিউ সেটা চলবে সুতরাং এটা একটা বেনাপুল বাসের জন্য এবং আমি মনে করি তারা ওই দিন একটা ঐতিহাসিক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকে বিকাল পাঁচটার ভিতরে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রস্তুতি হয়ে যাবে তা শেখ আফিল উদ্দিন এই বেনাপুলবাসীর জন্য উনি একাধিকবার রেল ভবনে গিয়েছেন যে সব থেকে বেনাপুল যাতে মানুষ ট্রেনে করে যাতায়াত করতে পারে এই যাতায়াতের ফলে এই বেনাপুল দিয়ে প্রতিদিন যে পাঁচ থেকে সাত হাজার পাসপোর্ট যাত্রী যাত্রী যাতায়াত করে এবং তারা অনেক সময় গাড়ি বাস পায় না পরিবহন ঠিক মতো পায় না এই ট্রেন যখন চালু হবে তখন সারা বাংলাদেশের মানুষ এতে উপকৃত হবে বেনাপোল এক্সপ্রেস নামে যে রেল লাইন যেটা ট্রেন সার্ভিস উদ্বোধন হতে যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল সকাল সাড়ে এগারোটার সময় বেনাপোল ঢাকা রেল লাইন ট্রেন সার্ভিস সরাসরি উদ্বোধন করবেন বেনাপোল বাসীর জন্য এটা একটি বিরাট পাওয়া বন্দর নগরী বেনাপোলের দলমত নির্বিশেষে যশোরবাসী তথা এলাকাবাসী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা সবাই আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আন্তনগর ট্রেন চালু উপলক্ষে কাজ শতভাগ শেষের পথে যাত্রীরা যাতে নিরাপদে স্বাচ্ছন্দ্যে ভ্রমণ করতে পারে সেই জন্য ভিআইপি ওয়েটিং রুম সহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার আছে ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ নুরুন নবী চৌধুরী শাওন বলেছেন স্বল্প সময়ে বাংলাদেশের দ্রুততম উন্নয়ন দেখে আজ বিশ্বের অনেক দেশ কিভাবে স্বল্প সময়ে দেশকে উন্নয়ন করতে হয় তা বাংলাদেশকে দেখে অনুসরণ করছে এক সময় বাংলাদেশ ছিল তলাবিহীন ঝুরির দেশ আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল দেশ হিসাবে পরিচিত অর্জন করেছে মঙ্গলবার দুপুরে লালমোহন উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে তেত্রিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ত্রাণের ঢেউটিন ও খাদ্যশস্য বিতরণের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি শাওন এসব কথা বলেন ইউএনও হাবিবুল হাসান রুমির সভাপতিত্বে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ ভাইস চেয়ারম্যান মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সহ আরও অনেকে মঙ্গলবার বেলা বারোটায় নেত্রকোনা জেলা যুবলীগের বিশেষ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা সদরের নাগরা মহল্লার আয়সা কমিউনিটি সেন্টারে এ বর্ধিত সভার আয়োজন করা হয় এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাসুদ খান জনি পরিচালনা করেন যুগ্ম আহ্বায়ক জামিউল ইসলাম খান জামি 
সঞ্চালন ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক দেওয়ান রনি এ সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বদিউল আলম বদি সভায় যুবলীগের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে দলীয় কার্যক্রম চালানোর আহ্বান জানানো হয় পাঁচবিবি উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রাথমিক শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ সমবায় লিমিটেড এর প্রথম বার্ষিকী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মঙ্গলবার দুপুরে পৌর কমিউনিটি সেন্টারে সংগঠনের সভাপতি মোস্তাক আহমেদের সভাপতিত্বে বার্ষিক সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জয়পুরহাট এক আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শামসুল আলম দুদু এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপসহকারী নিবন্ধক জেলা সমবায় অফিসার রঘুনাথ হালদার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কাজী জাহাঙ্গীর আলম সহকারী শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম উপজেলা সরকারি সমবায় কর্মকর্তা আব্দুল মজিদ সংগঠনের সম্পাদক শহীদুল ইসলাম শাহিন সহ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এদিকে গত এক সপ্তাহ টানা বর্ষণে চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার প্রায় আশি শতাংশ এলাকা বন্যা কবলিত হয়েছে বন্যায় পানি বন্ধ হয়েছে শিশু বৃদ্ধ মহিলা সহ কয়েক লক্ষ মানুষ হাজার হাজার মানুষের ঘর বাড়ি গবাদি পশু সহ ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বিশেষ করে উপজেলা সদর বাজালিয়া ঢেমসা কেউচিয়া সহ বিভিন্ন ইউনিয়নের হাজার হাজার মানুষ বন্যায় কবলিত হয়েছে এসব এলাকায় কোনো কোনো বাড়ির ছাউনি পর্যন্ত ডুবে গেছে বন্যার পানিতে মাথা গোজার ঠাইটুকু হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে অন্বেষণ রাত জাগছে অনেকেই স্থানীয়রা জানান সাতকানিয়ায় গত বিশ বছরে বন্যায় এমন পরিস্থিতি হয়নি এবারের বন্যায় উনিশশো সালের সেই ভয়াবহ বন্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে তাই সাতকানিয়া লোহাগোড়াকে বন্যা দুর্গত এলাকা ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী শনিবার সকাল থেকেই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও পানিবন্দী জনগণের কাছে ত্রাণ বিতরণ করেছেন সাতকানিয়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মজিবুর রহমান এ সময় মজিবুর রহমান জানান চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় আশি শতাংশ বন্যায় প্লাবিত হয়েছে গত বিশ বছরের মধ্যে এমন বন্যা হয়নি উপজেলার এলাকা তলিয়ে গেছে পানিবন্দী রয়েছে সাড়ে তিন লাখ মানুষ পলিটিভির সংবাদ এ পর্যন্তই পলিটিভির সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্লাশ পলিটিভি এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ পলিটিভি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে